Halo teman-teman, selamat datang di Eklis Podcast Bersama host tercinta kalian, Oksikun Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan ngasih kalian list tentang 5 webtoon terbaik yang bisa dibilang setara levelnya dengan anime Nah, aku nggak akan ngasih kalian list webtoon-webtoon yang udah terkenal seperti si Yuki, Dracochong, dan Tai Lalat Whatever segala macam, karena ya mereka emang udah next level gitu, udah terkenal gitu Bahkan salah satunya udah ada yang dianimasikan Tapi aku bakalan ngasih kalian list Dimana webtoon-webtoon ini sepertinya sangat pantas sekali untuk dianimasikan juga Ya bisa dibilang cerita dan penggambarannya setara anime sih parah dan keren-keren ya Udah pasti Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi Langsung aja kita mulai dengan list yang pertama gitu Alias yang paling akhir gitu Nah, di urutan kelima ada Nusantara Droid War dengan sinopsis sebagai berikut. Nusantara Droid War adalah permainan seru yang sedang tren di Indonesia. Para pemain berlomba memenangkan pertarungan dengan droid-droid mereka yang tangguh. Tapi, benarkah Ndewe hanya permainan biasa? gitu? Jadi, disingkat Nusantara Droid War itu Ndewe, gitu. udah kayak Jawa-Jawa sikit. Gitu. Nah, jadi intinya Nusantara Droid War ini adalah Pokemon atau Bakugan dengan kearifan lokal gitu, dengan... pertarungan turnamen dan segala macam dengan bumbu-bumbu politik politik lagi dengan bumbu-bumbu politik yang mengembangkan alur ceritanya ya ya kalau menurutku sih kenapa urutan paling akhir karena nih komik dia ceritanya rada 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 gampang ditebak dan setara lah seperti anime anime di tahun 2000-an gitu jadi ya tapi keren banget itu banyak waifu waifu abel lah banyak tokoh-tokoh legenda yang keren-keren gitu dimodif sama si Nusantara Droid War nih, mantep sih Kalian wajib banget baca Oke, di urutan keempat ada dari genre sport nih Genre favoritku Ultra Smash Ya, Ultra Smash ini uh, sinopsisnya sebagai berikut Smash terkeren yang akan menguncang dunia Jadi intinya ini adalah pemainan bulu tangkis Ya, yang berkisah tentang seorang anak yang sudah pensi main Bukan pensi sih sebenarnya Ya, sudah berhenti lah main bulu tangkis Terus almarhum kakeknya itu, hantu kakeknya yang mantan juara dunia, oke, okay, mantan juara dunia bulu tangkis ya Indonesia memang juara dunia bulu tangkis by the way, dulu tapi nggak tahu sekarang. Nah mantan juara dunia bulu tangkis ini si kakeknya yang bernama Hugo Zimmerman dia datangin cucunya bahwa dia ingin melihat perkembangan bulu tangkis bulu tangkis Indonesia yang sekarang gitu. Nah sementara cucunya ini udah nggak mau tapi dia dipaksa sama kakeknya untuk Uh, main bulu tangkis gitu dengan cara dirasuki ya jadi dia bisa bantai-bantai pemain yang kuat-kuat gitu di SMP-nya dulu sehingga dia pun bisa dilirik dan masuk SMA ternama gitu yang membuat atlet-atlet jago gitu SMA di mana para atlet-atlet jago berkumpul gitu sebenarnya cerita sih bagus banget cuman sangat singkat kenapa sangat singkat karena ya sedikit sekali pertarungan ya. Karena aku paham ya buat-buat webtoon-webtoon seperti ini yang penuh dengan aksi, semes, jurus-jurus segala macam itu sulit penggambarannya pak. Bahkan autornya juga kayak lama banget uh, rilis komiknya terus sekali rilis itu uh, capture-capturenya singkat-singkat gitu ya nggak apa-apa sih. Ini statusnya komiknya sudah tamat dan ratingnya itu 9,31. Ya kalian wajib baca. Cuman endingnya ini terkesan dipaksakan tapi gue bener-bener merinding lihat endingnya mantap sih. Walaupun terkesan dipaksakan ya. Oke, di urutan ketiga nih. Ada dari sudut pandang anak sekolahan. Asik. Yaitu Recycle. Oke, sinapsisnya begini. Ketika manusia ibaratkan sampah, maka saat itulah daur ulang diperlukan. Siji, salah satu anggota berandalan di sekolahnya mendapat sifat pimpinannya yang berubah drastis. Ketika sang ketua menyuruhnya datang ke sekolah saat tengah malam, CG tidak tahu bahwa kedatangannya akan merubah dunianya. Asik. Jadi intinya seperti ini nih. Ini ada sekelompokan geng berandalan di sekolah gitu kan. Uh, terus tiba-tiba si CG ini dia lihat ketuanya tuh kok berubah, kok jadi baik segala macam ngebelain orang-orang yang dipukuli sama CG dan gengnya gitu kan. Dan setelah beberapa lama, setelah besoknya Siji disuruh datang sama ketuanya ini tengah-tengah malam gitu. Ya Siji berpikir dia akan direkrut sebagai ketua yang baru gitu karena dilihat sifat ketuanya itu udah berubah jadi baik dan mau tobat. Dia pikir seperti itu. Eh ternyata ada sesuatu yang terjadi. Oke, okay? gua ngomong spoiler. Ini ceritanya keren banget. Kayak bener-bener lu bisa ngerasain sudut pandang di mana 
preman-preman dan manusia-manusia laknat itu didaur ulang ya seperti judulnya didaur ulang menjadi manusia-manusia terpuji yang berhati mulia gitu <laughs> bener-bener keren banget sih ini dan ya kalian wajib nonton uh, komik ini diberi rating 9,7 oke okay. aku lupa tadi rating nusantara droid war itu 9,76 oh resiko 9,73 <tuh> Oke, okay, kita masuk ke list yang nomor 2 ini lumayan keren juga dan ini adalah anak sekolahan lagi ya. Oke, okay, nomor 2 Trickster. Uh, dengan sinopsis sebagai berikut, anak pindahan itu benar-benar mengembarkan seisi kelas dengan trik mencontekkannya. Namun di sisi lain ia juga menemukan sesuatu yang janggal di sekolah. Ada apa sebenarnya? Oke. Okay. Jadi sebenarnya cerita Trickster ini adalah hacker-hackeran ala anak sekolahan gitu. Jadi trik-trik menyontet, trik-trik ngehack segala macam gitu permusuhan antara ketua OSIS dan orang luar yang orang yang punya dendam dengan sekolah segala macam. Wah, konfliknya seru banget, ceritanya elit banget. Kalian pasti suka nonton ini, dramanya benar-benar terasa ya. Karena ini ya, hacker-hacker anak sekolah, ya, lu bisa bayangin lah gitu, kemana serunya. Dan komik ini diberi rating 9,79. Yeah, oke. Okay. Sebelum masuk ke nomor satu, kita punya honorable mention. Kenapa aku masukin ke honorable mention? Karena ya, mereka juga patut diperhitungkan untuk menjadi komik terbaik yang bagus gitu bila dianimasikan. Karena ceritanya memang star dengan anim gitu. Udah elit Indonesia ini udah punya kreator-kreator yang sangat berbakat gitu kan. Yang bisa membuat cerita-cerita hebat gitu. <laughs> Jadi kalian jangan entertainer ya. Jangan webtoon tuh taunya bahasa komik-komik Korea aja gak jelas gitu. Yang bukan gak jelas sih, cuman ya sup. Tolong baca ju- lirik juga komik-komik karya anak bangsa gitu Keren, keren-keren bawa sumpah dah Oke, ini ada komik webtoon yang lumayan baru Dan kalian bisa menemukan iklan-iklan komik cerita ini di Youtube gitu Pasti ada lah, pasti ada iklan webtoon, pasti ada ini Yaitu Host Daddy, yes Gue keren banget, ini gue ceritain sinopsisnya dulu Jadi Javid Burhan merupakan ketua geng Cakar Naga yang amat disegani dan sangat ditakuti Dia memutuskan untuk membubarkan geng Cakar Naga dan pergi meninggalkan kota kelahirannya demi membina rumah tangga dengan Freya Land, wanita cantik warga kebangsaan Inggris. Sudah 12 tahun berlalu, Javid beserta keluarga harus kembali ke kota kelahirannya, dikarenakan urusan pekerjaan istrinya. Sekembalinya Javid membuat orang-orang yang pernah berhubungan dengannya beraksi kembali setelah sekian lama. Apakah Javid akan kembali menjalani kehidupan yang suram seperti dulu lagi? Nah, jadi intinya ini... Uh, seorang preman pensiun ya kan seorang preman pensiun yang sangat disegani dahulunya menjadi bapak-bapak rumah tangga gitu. <laughs> Jadi kita bisa melihat keseharian bapak-bapak ini, bapak-bapak yang ya hobi masa uh, beres-beres rumah segala macam seperti bapak rumah tangga pada umumnya ya. Cukup uh, menarik sih konsepnya cuman ini webtoon masih sedikit banget ceritanya ya kalian juga bisa lihat isinya cantik dan anaknya yang mengemaskan ya. Buat kalian lolikon siap-siap aja. Keren. Dan webtoon ini dibeli rating 9,84 Ya benar-benar nggak kalah gitu ya Sama webtoon-webtoon yang udah ku sebutkan Bahkan cenderung tinggi nih Oke okay, Di honorable mention yang kedua Ini ada webtoon yang masih belum resmi ya Kita doakan saja semoga cepet-cepet resmi Karena ya mungkin di sini webtoonnya lumayan berani ya Ada unsur kekerasan dan wow gitu <laughs> Sangat keren Yaitu Warlord of Venus Nah ini sinopsisnya Petualangan Dewi untuk menguasai Amsel Tidak semudah yang dibayangkan Akan banyak para perempuan tangguh yang akan datang menghadang gitu. Yoi kan Jadi cerita inti ceritanya ini adalah seorang yang bernama Dewi gitu Yang merupakan ketua geng terkuat di SMP nya ya Elders Yang pergi untuk menaklukkan sekolah SMA yang dikenal dengan sekolah kuat juga Yang bernama Amsel gitu Jadi si Dewi ini udah memang pertarung gitu Ya Seperti Crow Zero lah gitu Seperti Crow Zero dengan kearifan lokal Tapi sudut pandang perempuan gitu Jadi yang tarung ini bukan cowok-cowok Tapi cewek-cewek gitu ya <laughs> Bukan jembak-jembakan Tapi tonjok-tonjokan gitu. Bukan jembak-jembakan Tapi tonjok-tonjokan memang Perempuannya Barbar memang kelakuannya Tapi ada yang berbeda dan menarik dari komik ini Karena desainnya dimana kebanyakan Para kreator-kreator webtoon itu Ngambil desain kayak manhua Manga gitu yang dekat-dekat dengan seperti itu Sementara Warlock of Venus ini Dia uh, desainnya tuh American style banget gitu Kayak komik-komik Marvel DC gitu Jadi sedikit berbeda Dan berat di, di level yang berbeda dengan komik-komik lainnya Tapi webtoon ini masih belum resmi Masih ada di kanvas Kita doakan saja semoga cepat resmi ya Ratingnya adalah 9,81 Yo iya 
Oke okay, setelah honorable mention Kita akan masuk ke komik yang terbaik ya Yang menurut aku terbaik dengan cerita yang keren dan aksi yang keren dan wuh gitu Dan sangat dekat sekali dengan kearifan lokal kita sehari-hari bos wuh. Yang berjudul Sarimin Yoi. Permohonanmu akan dikabulkan dengan syarat yang berat Itulah sinopsisnya Jadi Sarimin ini bercerita tentang jin kera gitu kan Yang sering dijadikan orang sebagai pesugihan segala macam gitu Jadi uh, komik ini bener-bener humornya tuh ada Tapi kesan seramnya dapat gitu Kayak kita ketawa setelah kita ketawa Dia bisa buat kita kayak langsung <tuh> ketakutan gitu <tuh> Ya serius Ini komik bener-bener bagus banget ceritanya uh, The best sangat klop dengan keseharian kita sehari-hari Dan actionnya juga ada cuy Dengan sudut pandang yang keren gitu Ala-ala Naruto the next level gitu Yaitu para raksasa yang bertarung gitu Kayak berubah-berubah jadi raksasa segala macam Uh, jurus ajian-ajian ala uh, jin-jin gitulah pokoknya Bagus sih Kenapa aku taruh dia di peringkat satu Karena menurutku ini cerita yang paling uh, Apa ya Mendekati lah dengan kearifan lokal gitu Dengan Indonesia budayanya segala macam Keren sih Ya ada unsur horor, komedi, dan aksi Lengkap banget Ini benar-benar cocok Untuk dijadikan animasi gitu loh Oke okay. Dan komik ini dibeli rating 9,81 Ya, setelah kita lihat-lihat, yang tertinggi ternyata adalah host daddy. Gitu. <laughs> Padahal baru loh, tapi ratingnya tinggi gitu. Ya, nggak apa-apa lah. Mungkin karena uh, pembacanya masih sikit dan capture masih sikit ya. Oke, mungkin segitu aja dulu. Semoga kalian bermanfaat dan dapat referensi yang lebih banyak tentang webtoon-webtoon. Oh, ayolah, move on ke karya-karya lokal gitu. Jangan baca manga terus gitu. Manga eci, hentai, jangan. Ya. Bacalah komik lokal yang mantep gitu Oke kalau kalian ada saran lagi Apa aja list yang akan kubuat Seputar webtoon, seputar anim Terserah silahkan komen di kolom komentar Jangan lupa like, comment, and subscribe Sampai berjumpa di video-video selanjutnya Dadah